Кажется, что ходить по магазинам можно реже, если вблизи твоего дома на улице и так развернулась торговля. Правда, что продают, не знаю, тем более по каким ценам. Предлагаю подойти поближе. Здравствуйте, а мы сюжет снимаем про уличную торговлю. Расскажите нам про свой товар. Я Это не интересно. буду ничего Почему? рассказывать, потому что не хочу. А может такие же покупатели, как и все остальные? Что именно вас интересует? Перчатки. 700 рублей. А из чего они? Кожа. Кожа? Прям натуральная за 700 рублей? Прям кожа. Здесь проезжая дорога, и много места занимают эти палаточники, не проехать людям. Ну а сами покупали когда-нибудь Нет. Здесь? Нет, а Мы ходим в магазин. А здесь плохо, что ли? Ну, мне не нравится товар. Я могу сроки годности посмотреть в магазине. Так а тут какой контроль? Тут и могут обвесить, и продукты неизвестно какого качества. Свежие салаты. Есть соленые огурцы, помидоры. Так. Есть малосольные. И сколько же они из Рязани сюда к нам ехали? Ну, честно, я не знаю. Я продавец. Я не знаю. И по чем продаете? Капуста 150, огурчики 200. Что больше всего берут люди? Да, яблоки берут, морковку вот такое острое берут, огурчики соленые. Ручной работа все шерстяной, смотрите. Здорово. И по какой цене у вас, я не знаю, вот допустим? У нас нет дорого, 100 рублей таких. 100 рублей? Да. Так есть 200 рублей, смотрите, вот. Ручной, красивый, 350, вот все свои сенек стоит. Недорого у нас. Как вам нравится товар? Да, вполне. А покупали здесь что-нибудь? Нет, да? еще нет, но собираюсь. Ну что, мы увидели, что купить на улице можно практически все, что угодно. Цены приемлемые. Качество не знаю, но товар встречается действительно уникальный. Например, вот такие носочки, мне кажется, я не смогла бы отыскать ни в одном популярном сетевом магазине. Кстати, еще совсем недавно на этом месте располагались торговые павильоны. Их снесли, рынок все равно остался. Спрашивается, к чему тогда были все эти меры?